Tak ada ikut dulu tadi Kita Aisyah masuk balik So saya pergi ke Pahaja Google Drive Saya Buat lagi dia punya Google Drive saya macam ni Kamu dah balik eh? Siapa yang ada ke yang tak balik lagi? Saya belum balik madam Haa ah, Amir tak balik lagi? Haa ah. Nanti saya akan upload lah pre-lab ni dekat dalam Google Drive Eh Google Drive lah, Google apa? Classroom So yang ini tak ada, dia tak print tau untuk awak So yang ini nanti hmm, Saya nak bagi macam mana, saya download dulu Okay Saya Okay. 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 SP025 Freelab Okay saya dah post pre-lab so kita tengok pre-lab sama-sama Hari ni kita buat pre-lab je lah Tak ada benda pun nak buat ni hari ni Okay kalau kita tengok kepada eksperimen So we have uh, six eksperimen that you will conduct lah So harap untuk tahun ni, untuk sem ni kita boleh conduct eksperimen lah Because last semester you tak buat langsung kan eksperimen hands on You just learn about the theory So we hope that this semester you will do and hands on lah Kita akan bertemu dengan kapasitor, Ohm's law, potentiometer, magnetic field, geometrical optic and diffraction lah So you have six experiment you need to conduct Okay, so the next uh, the next week we will uh, conduct experiment on a capacitor So you akan buat experiment capacitor and you know that what is capacitor ha, Ingat tak capacitor apa function capacitor adalah untuk store energy Store dia boleh store charge energy So dia ada duduk kat kipas ha, Dia dia adalah menyimpan tenaga lah 
Okay, so our learning outcome at the end of the lesson, students should be able to explain the experiment to determine the time constant. Eh, tapi awak mana boleh buat benda ni kan? Sebab apa awak tak ada lab report? Masih tak tahu ni, memang mana ni nak, nak, nak dengar awak. So confused. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Stop. Stop sharing. Stop sharing. Stop sharing. Dekat sini ikut yang saya kena sharing. Okay. So saya kena tulis dekat sini. Okay. Masih internet dekat sini. So, saya pergi dekat Google Drive. Hmm. Oh, macam bengong-bengong ni lah. Yang... Semua boleh buat kat ni. Okay, yang yes, setuju. Saya tak tengok lah. Okay. So, saya pergi dekat Google Drive saya. Saya kena bagi awak tu dulu. Uh, awak ada kan uh, yang lama punya sebab dia sama je dengan yang hari tu punya. Kalau kita pergi dekat Google Classroom Kita tengok yang lama punya Okay so saya tengok dekat Awak boleh tengok dekat yang lama awak punya ni uh, Material Material Eh okay, awak hari tu dapat ke buku eksperimen tu? Ha? Dapat tak? Buku tu? Ah uh, Buku tak dapat Tapi awak dapat kan yang uh, ni Kenapa kat sini tak ada lah? Tiba-tiba ni pening lah Ni hujan selaras Lepas tu awak buat eksperimen tu berdasarkan apa? Ni yeah, lah report eh? Bukan Saya bagi dekat ni kot eh? Telegram eh? Saya rasa macam dekat telegram madam Yalah dekat telegram rasanya. Masa tu ah, tak tahulah apa yang jadi. Tengok kat telegram. Saya cari kat telegram. Hmm. Madam lab maksud yang menu lab buka. Yang warna biru tu ke? Ah, buku ma lab manual tu. Ayah letak kat mana? Madam post kat uh, KMS Google Classroom tu. Bukan MOE yang KMS yang first ah. kita kena tu. Ah, dekat KMS Google Classroom betul. Tiba-tiba lah tak ingat pasal site sendiri. Google Classroom sendiri pun tak ingat dah. Google site, yes. Dulu lah banyak sangat dah pening lah saya. Ha. Google site lah, Google ni lah semua ada lah. Okay, so kita pergi kat Google site okay, Insight saya ni kat mana macam ni Tengok ni, Google site saya Insight um, Okay, so 
itulah saya letak kat Google Site Saya tak ada upload dekat situ ha, So boleh tengok dekat Google Site lah So saya tak upload lah banyak kali Nanti ada banyak benda orang nak tengok Alamak nak buka Google Site pun <laughs> Kesedihan melanda ha, So awak boleh tengok nota yang dulu memang tak ada Okay ni pergi dekat Wahai internet okay. So pergi dekat sini kita tengok Okay. Ah, kita pergi dekat ni lab manual, uh, laboratory manual book Ya ah, yeah, betul lah sini Sebab untuk ni kita tak ada home based experiment lah So kita akan pergi dekat sini ah, So inilah buku yang awak kena refer lah Sebab buku ni adalah SAM 1 dengan SAM 2 lah ah, Semua eksperimen 3, 4, 6 jadi guna lab manual yang satu lagi tu lah Tapi awak tak ada lah Okay so kita scroll jadi saya buka besar lah Saya buka besar Ayo lambat ni internet kesiannya yang keluar masuk keluar masuk ni ha. Lambat tu lambat internet internet ni. Okey. Alright, so awak boleh refer kepada inilah untuk jawab soalan tadi. Okey, so saya just bagi brief lah kita sebab hari ni uh, awak pun baru dapat uh, dia punya lab manual, awak pun baru tahu uh, kena buat yang ni. So tak apalah kita ni kita buat sama-sama. Okey, yang ini adalah lab manual untuk SP015 and zero SP025 lah. Okey, so untuk uh, pre-lab saya tak nak lah you print. You, you don't have to print. Ha, so apa yang you nak kena buat, you just upload your answer uh, the, nanti. Saya pun nanti macam asal lepas lah kita buat, kita just upload jawapan. Ha, so maksudnya you boleh conteng kat situ ataupun you tulis kat kertas ke, you upload je. Jangan print lah. Wong. Kalau dah print, ah uh, statik lah kan. Tapi kalau tak print just upload lah. Jangan uh, kita buat macam SAM satu lah sebab this one is just you punya uh, knowledge lah untuk buat eksperimen. Uh, yang paling penting lab report because lab report yang akan bagi contribute marks. Okay mana kapasitor ni? Mari kita buka kapasitor lambatnya internet ni. Mari lah bersabar. Okay, kat sini lagi laju Masukkan masuklah sel SP tu ni Okay Alright, okay ni Alright, so kita tengok kepada yang ni lah Experiment 1 Capacitor Alright, so yang pertama sekali kita nanti at the end of the lesson student should be able to so you kena tahu untuk determine the time constant. So you kena tahu macam mana nak guna time constant lah. So time constant untuk RC sikit. Memang kat sini lah tak boleh nanti Hello Terbaru, terbaru Okay Alright, so kita akan determine time constant for RC circuit and determine the capacitor of capacitor using the RC circuit Okay, what is RC? RC stand for resistant and C is the capacitor lah. So dalam case you nanti as, uh, untuk you buat eksperimen ni, you akan you guna resistor and capacitor. Okay, so dia ada bagi tahu kita nak ada dua benda lah. Kita nak cari time constant and also capacitor. So you need to find the C lah, the value of C. Sebab capacitor dia uh, capacitor is from the capacitor lah. Okay, theory. The total charge Q on the each plate of the capacitor during charging and discharging process vary with the time. Okay, so yang ini saya suka bayangkan you handphone lah. Okay, handphone awak kan masa proses charging dengan masa proses discharging. Okay, masa proses charging, you punya charge akan makin meningkat. Ha, kalau masa proses discharging, dia akan makin menurun. Uh, so itulah proses charging dengan discharging. So you, you just uh, ingat macam you charging your handphone lah. Okay so proses charging kita akan guna formula ni. Uh, formula ni is given in exam. You don't have to memorize lah. Q equals to Q naught 1 minus exponent negative T over 
uh, tau ni Okay lepas tu during uh, discharging So dia akan ada Q sama dengan Q0 exponent negative T over top lah uh, So itu adalah dia punya ni Okay so formula you don't have to memorize Ini akan bagi dalam exam Okay apa beza dia dia hanyalah 1 lah Satu ada refer men meningkat Kalau charging dia ada 1 uh, Dia meningkat Kalau discharging dia menurun lah Sebab you gunakan discharge So dia makin menurun Okay why is Q? Q0 is the initial amount of charge stored in the capacitor Q is the amount of charge at time T R is the resistance of the resistor C is the capacitance of capacitor uh, Tau is RC is to adalah time constant lah. Apa itu time constant? Time constant tu adalah masa untuk dia mencapai a relaxation. Maksudnya waktu dia nak relax. Mula dia bekerja keras. Dia bekerja keras. Sampai satu tahap dia dah ah okay nak relax. Ha, itu maksud time constant. Waktu dia nak capai relax. Waktu dia dah dia dah redo dah apa dia dapat. Ha, so itu. Kalau if you look at your graph the time constant kalau you tengok ah dia akan dia macam ni, dia mula-mula naik secara laju ha, Kalau waktu yang dekat charging lah, saya tak tahu kalau saya lonteng Okay, Q dia uh, 0 kepada 0.6 ni dia, dia menaik meningkat ha, Tapi bila dia sampai tau ni, dia naik dia naik tapi dia naik secara relax ha, Sama juga dengan kes discharging ha, Kalau awak tengok kes discharging ni Dia menurut secara rapid ni, ingat tak misalnya kita belum belajar chapter 2 Pasal uh, apa roller coaster kan ha, dia, dia turun secara rapid ni, yang ni rapid Tak nak, tak nak. Okay, repeat. Tapi bila sampai dia time constant, dia akan turun secara uh, relaxation lah. Dia akan turun secara constant. Okay, ini adalah kes kalau dia terbalik. Maksudnya apa yang berlaku dekat sini, dia ubah dia punya terminal. Uh, so, maknanya current dia akan jadi. Because current can, uh, the direction of current can be ada dua lah sama ada clockwise or anti-clockwise. So, macam kes ni current dia telah terbalik lah. So, ini mula-mula current dia mungkin bergerak ke kanan. So, bila dia proses discharging, current dia adalah opposite direction lah. So, that's why you get negative I lah. So, ini adalah proses discharging lah, discharging current. So, formula dia bagi I equals to negative I not exponent negative tau. Uh, Okay, so nanti next week you akan bertemu dengan DC power supply, switch, DC micro emitter, stop wash, 100 kilo ohm resistor. Nanti saya akan tunjuk macam mana nak baca 100 kilo ohm resistor, connecting wire and then you have, akan ada level C1 and C2 lah. This is 450 and 100. Okay, uh, saya tunjuk besar saya ada video dia kot rasanya. Kita tengok video dia ni. Sekejap saya tengok YouTube, unit fizik tu ada rasanya. Kita nak bagi you idea lah. So maksudnya next week uh, you uh, tahu apa yang telah berlaku dekat dalam ni. Harap-harap next week boleh berjumpa lah. Eh. Sign dia asyik. Dia macam teori je. Sekejap dia saya buka unit fizik punya video. YouTube. Apa saya tak buat kat sini? Saya pun tak tahu. Oh. Apa yang saya buat? Uh, internet lambatnya You need physics hmm. You need physics and minutes Hmm, tengok dia punya video. Mana video di sini? Um, mana? Samuri, Samuri, Samuri. Nah ni. Experiment 1 Mana experiment 1 And capacity Okay, ha, kita tengok dulu Dia punya ni Ha 
ใช้ยืดอีใช้ฟริสดีกว่าโอเคมาสู้กันเราว่าเตงกนี้อีนี่อะไรล่ะไอ้ใช้ฟริสโอเคสู้กันเราว่าเตงกนี้อีนี่อะไรล่ะดีซีพาวเวอร์สปลายอะไรมาจะลำบากลำบากลำบากจะจะจะน่าสตอกหรอว่าobjective dia yang tadi tu lah kita nak okay maksudnya nanti dekat awak punya uh, conclusion you akan ada dua lah untuk cari time constant satu lagi untuk cari capacity of capacity lah so you nak cari nilai tau dengan capacity okay so kita tengok kepada apparatus uh, so saya kalau boleh nak awak tengok lah apparatus ni supaya next week awak tak tahu apa benda lah apa yang awak buat ni okay So ini adalah DC power supply. Okey nanti awak akan ambil DC power supply ni dia ada duduk dekat dalam uh, apa dalam dalam amari tu. Okey you akan pakai switch and then you ada stop wash, you ada 100 kilo ohm resistor. So tolong ingatkan saya next week macam mana nak baca 100 kilo ohm tu sebab dia ada uh, diagram. Eh bukan dia ada label. Ah uh, so yang itu ada dekat you don't have to memorize. Dia ada color, dia ada coding color je lah. And then we have to capacitor. Ingat ya eh, capacitor we have cathode and anode eh. So yang panjang dengan pendek tu. Okay and then label dia punya C1 and C2 is different eh. So jangan uh, confuse dia ada label C1 and C2. Okay and then we have connecting wire. Uh, so ini sahaja apparatus yang you pakai. Okay so apa yang you nak kena buat pertama sekali. Uh, so dia dah ada gambar ni sangatlah bagus. Uh, so you just boleh terus guna ni gambar ni lah. Okay make sure ya. Yeah, sebab this one akan jadi you punya salah satu mungkin you punya uh, apa exam punya so you need to know how to connect it the wire so make sure kalau positif dia pergi dekat mana negatif pergi dekat mana ha, so kena tengoklah benda tu ha, so kalau awak tengok dekat wire ni so dia pergi positif pergi switch and then dia ada capacitor in the middle and then dia pergi kepada micro emitter and then dia pergi kepada patah baliklah kepada negatif Ha, so yang ini awak boleh tanya ni, it's okay to make a mistake, this is process of learning. So kalau tak tahu nak buat, tanya, boleh tanya. Yeah. Ha, ini bila dia switch close. Bila switch close, we have a reading of our micro emitter lah, so ada bacaan. Ha, when the switch is clo as close, you record the value of I0, iaitu paling minimum lah. Okay, so lepas tu apa you buat, you discharge. Ha, okay. Apa maksud dia tak faham lah. Okey saya bayangkan kapasitor ni macam power bank. Okey bila saya on, power bank saya ni dia isi charge. Okey bila saya off, power bank saya tu dia tak hilang terus charge. Contohnya awak charge power bank awak dapat 80, 80 bateri, 80%. So bila awak cabut pula tiba-tiba ke uh, dia jadi 0%. Ha. Eh awak dengar ke tak dengar saya cakap ni? Tak. Ah, kan awak ada power bank kan? Ah, tak tahu lah tak pakai kot dah power bank. Awak charge dia sampai 80%. Lepas tu awak cabut plug. Apa jadi kat power bank tu? Adakah still 80% ataupun terus jadi zero? 80. Hah? Zero? 80. Power bank, power bank. Ha, 80. Masih lagi 80 lah selagi uh, dia tak guna pun dia akan uh, berkurang tau. Okay. So apa yang kita nak buat sekarang ni kita nak melakukan proses fully discharge. Ha, nama ayat tu. Proses fully discharge. So apa yang you buat you nampak tu? Dia punya bacaan dia terus jadi zero. So macam mana dia buat? Okay saya you tengok balik macam mana dia buat. Okay. Ha, so dia off tau. Okay awak tengok eh dia off. Okay awak tengok dekat saya punya ni. Dekat saya punya bacaan dekat micro emitter tu bukan zero tau dia ada nilai dia ada nilai okey so lepas tu apa dia buat dia ambil dua crocodile clip ni dia discharge alamat dia tak nampak sangat lah dia start berawal lah okay, ya ni dia ni okey ni dia set up kan cara dia set up ha, nanti awak berkiru je lah okey yang ni maksudnya awak connected dia dekat power supply lah So apa yang berlaku ada bacaan micro emitter. So maksudnya ada charge yang bergerak. So ada charge yang tersimpan dalam kapasitor. Okay. So bila awak switch off, your kapasitor akan ada simpan charge. So you nak hilangkan charge tu. So you ambil dua crocodile clip, you 
letak macam kita buat tengok yang ER tu apa orang nak bagi ah so dia akan jadi I0 macam kita ambil satu macam apa ke hospital tu lah nak bagi nafas balik tu Okay so lepas tu dia on balik dia dapat I yang sama lah Sepatutnya dia dapat I not yang masa. Maksudnya kenapa dia buat proses ni supaya dia tak nak ada charge yang tersimpan inside the power bank. So katakanlah power bank awak uh, awak terus charge sebenarnya power bank awak 20. Bila awak charge dia jadi 80. So maknanya 80 tolak 20 ada 60% sahaja yang dia gunakan. So kita tak nak tu. Kita nak make sure power bank kita betul-betul 0%. Ha, so that's why itu pula punya proses discharging lah. Okey, yang ini pula adalah uh, second experiment, uh, dia guna dua capacitor. Tadi you only use one capacitor, now you use two capacitor lah. Uh, so saya tunjuk balik eh. Okey, tadi kalau you perasan, uh, kalau you tengok gambar raja ni, dia hanya guna one capacitor, C1. Uh, dia main buka, tutup, buka, tutup lah sebab apa dia nak make sure dia fully discharge. Ah uh, tu, dia pakai tu, dia pakai wire dulu tu. Okey, so dia dapat I kosong. Okay, lepas tu dia charge balik. Dia nak make sure there are no charge inside the capacitor. Ha, sebab dia nak tahu berapa banyak charge yang tersimpan dalam waktu tertentu. Ha, tak nak ada initial. Ha, dia nak make sure mesti zero. Okay, dia, dia tengok dia timing, dia timing. Bila you off je, ha, you terkena tekan timer tu lah. So kita nak cari berapa masa yang diperlukan untuk dia jatuh. Ha, dia hilang charge. Ha, cuba tengok dia hilang charge tu. Dia hilang charge. Tapi dia hilang charge rapidly. Mula-mula. Tapi lama-lama dia akan sampai time realization. So bila dia sampai time realization dia akan slow lah. Nanti awak eksperimen ni awak akan buat sangat lama lah. Okay yang second one you akan guna dua capacitor lah. So you ada C1 and C2 connected as uh, uh, in dalam bentuk parallel. Uh, so you akan guna eksperimen yang sama. Okay. Uh, kalau tak faham awak tengok lah 10 kali cerita tu. Okay so saya pergi kepada saya tak tahu saya nak pergi mana. Ni, ha, pergi kepada ni. Okay, ha, so kita pergi kepada ni lah. Ha, tengok ni cara nak set up apparatus lah. Make sure nanti power supply guna now volt. Jangan nak guna lebih. Nanti rosak kapasitor awak. So guna now volt, ada switch. Okay, macam nak buat rumah kan. Kalau nak buat rumah, we always start with the tiang. So kalau boleh saya nak you buat yang tiang dulu. Jangan buat yang tengah-tengah tu. Mana ada orang buat rumah tu betul dia buat tandas. Tak ada, dia buat tiang tepi dulu. So always start with the Ni, uh, so you buat dulu 6V, lepas tu pergi switch, pergi micro emitter, pergi resistor, patah balik negatif. Baru buat tengah-tengah ni. Okay, tak tahu tanya. This is process of learning. Tak ada siapa tiba-tiba datang terus jadi pandai. No. Kalau pandai you duduk dekat bilik, lalu jawab exam. So this is time for you to ask. Madam, kenapa awak tak dapat lah. Madam, macam mana nak sambung ni? You can ask. Ya, yeah, tanya. Nanti next week kalau boleh saya nak you tanya. This is process of learning. Biar salah sekarang. Nak ingat salah masa exam. Hmm, yeah? Sebab ini eksperimen, eksperimen, lab test untuk SAM ni adalah more on electro-electric. So, kalau awak salah pasang, awak tak akan dapat any value. So, make sure you know how to connect your wire correctly. Tak tahu, tanya. Yeah? Ha, so, kalau saya, saya akan buat yang outer dulu. Ha, make sure tahu positif negatif eh. Kalau yang panjang ni positif, yang pendek ni negatif. Saya tak tahu kenapa saya tak tahu conteng. Okay. So, lepas tu micro emitter, make sure tahu positif negatif. Sebenarnya sebab saya kena masukkan dia dekat one note saya rasa. Tapi saya nak download ni ambil masa lah pula. Internet, saya tak download siap-siap. Hilang. Lagi jaguk, boleh hilang lah terus. Saya punya ni. Rasa saya ada simpan kat one note saya. So tengok jap. Okay. Macam ada? Macam ada? Macam ada exercise capacitor? Ha, macam menarik ni. <laughs> ha, ada. Ye, ada. Ye, ye, ada. Okay. Masa ada. Ha, okay. Alright, so macam mana nak baca ni, okay, macam mana nak buat ni So saya akan sentiasa start dengan power supply. This is your main Mana nak lukis? Insert draw, okay Hello, hello, saya nak draw Okay, 
Okay, saya akan sentiasa always start with my power supply lah. So, the kaki yang panjang ni positif. Kaki yang pendek ni adalah negatif lah. So, ini adalah main. Ini adalah dia punya karakter pertama sekali. Yang pertama sekali, tolong check power supply. Make sure you use it word. Nanti you akan ada butang-butang tu, you cucuk kat mana yang betul lah. Okay, positif ni pergi switch. Switch tak ada positif negatif. So, switch boleh pasang macam-macam mana-mana pun tak salah. Ah, Cuma switch ni, dia akan ada tiga lubang. Tengah-tengah ni adalah bridge. Kalau you pasang dekat lubang ni, so the next lubang mestilah ini. Ha. Make sure you pasang lubang yang betul. You tak boleh ini pergi sini sebab bridge ni yang akan buka tutup. Ha. Okay, saya ulang balik eh. Selalunya ramai yang tak tahu buat yang ni lah. Full screen, tak tahu. Ha, okay. Alright, so yang ini adalah positif. Eh, ini tak kisah. Nanti switch awak ni, switch bentuk dia macam ni. Dia ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dia ada bridge dekat sini. Bridge. Ha, okay. So kalau awak pasang sini. Dia eh, bukan ada ni. Salah-salah. Saya ada kisah. Okay, dia macam ni. Dia ada satu, dua, tiga. Okay, yang ini ada dia punya macam bridge. So kalau you connected dekat sini, satu lagi mesti connected dekat bridge. Uh, jangan connected dekat ujung eh. Dia mesti teng ujung dan tengah. Ujung dan tengah. Okay, yang ni tak ada tak ada positif negatif. So boleh guna je. Uh, ni tak ada positif negatif. Okay, yang ini pula nampak ni. Ni positif kan? Uh, so pergi dekat sini. Positif, yang ni negatif. So resistor pun tak ada positif negatif. Okay, patah balik pergi negatif. So buat yang kawasan luar dulu. So you buat kawasan luar dulu lah. So you buat kawasan luar dulu. Hmm. Okay, dah siap buat kawasan luar. Baru you sambungkan kaki ni dengan ni. Ha, so kaki ni kalau you perasan yang ini mesti positif, yang ini mesti negatif lah. So make sure kaki kalau, kalau you salah pasang, you akan tak dapat lah you punya ni nanti. Okay. Ha, so nanti bila you dah buat ni, apa yang you kena buat, you kena cari time lah. Time dia untuk dia jadi zero. You tak akan dapat sampai zero you akan dapat sampai dia jadi time constant lah. So kalau nak tunggu sampai zero memang sangat lama lah. Hmm. So kita akan stop at certain uh, value lah. Boleh tak ni? Ha? Boleh tak? Boleh. Saya pensan lah semua. Boleh. Okay, mari kita buat uh, ni. Uh, to, apa ni? Asyuk mood pula. Uh, pre-lab. Right, kita buat pre-lab lah. Okay, soalan pertama. What is the function of capacitor? So, a capacitor is a device that capable of storing electric charge of electric potential energy. Okay, so dia adalah, capacitor ni adalah sejenis device. A device. Dia adalah alat. A device that capable to store untuk simpan. Simpan apa? Simpan electric charge dan for electric potential energy. So dia boleh simpan charge dan energy lah. So capacitor function dia untuk store charge dan energy. Okay yang seterusnya dia tanya apa dia tanya? Dia tanya what is the capacitance of capacitor? So the capacitance of the capacitor is the ratio of charge on either plate to the potential difference between them. Uh, so capacitance ni adalah ratio of charge on either plate to the potential difference. Okay. Yeah, so saya ada tak ada tak baru jenis buka baru. Okay, sekini nak kan kita pin. Apa beza kapasitor dan cap Capacitance. Okay. Capacitor adalah Kenapa dia tak ikut saya bergerak? Okay. Capacitance adalah device. Alat. Tapi capacitance adalah uh, nilai. Hmm. Nilai yang tersimpan. So that's why capacitance formula dia C equals to Q over V. So jangan confuse antara capacitance dengan capacitor. Sama juga resistor and resistance. 
Resistor is the device. Alat dia. Alat dia nak resistor simbol dia macam ni. Ha, kapasitor simbol dia macam ni. Tapi resistor is the value. Ha, nilai lah. Inside the device lah. So yang ini kita akan letak R. R lah. Kalau kapasitor C. C. R. Yang nilai-nilai tu kita panggil dia kapasitor, resistance. Ha, dia bukan alat. Dia adalah nilai. Boleh? Boleh tak? Tahu lah aku ni budak-budak ni boleh kita. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh Sofia okey Sofia Boleh madam Okay Alright kita masuk nombor tiga For discharging process the magnitude of discharge current is given by I equals to negative I exponent negative T Okay tak perlu risau ini semua dia bagi dalam exam Okay saya nak cerita balik yang tadi tu lah Uh, yang saya kata pasal uh, kenapa dia boleh ada negatif positif Okey, sebab dia depend pada ke, macam mana kedudukan you letak bateri There are some of your friend dia letak bateri macam ni There are some of your friend dia letak bateri macam ni Ah, uh, Tak ada masalah, tak ada masalah if you want to put your plus or minus is opposite direction uh, Sebab yang membezakannya is the uh, current flow lah Skala untuk ni current akan flow uh, secara anti-clockwise lah So dia jadi anti clockwise. Tapi kalau macam ni current akan flow secara clockwise. Ah uh, current akan flow secara clockwise. Kalau yang ini anti clockwise. Okey. So kalau tengok kepada soal uh, soalan nombor tiga ni dia kata for discharging. Ah uh, discharging. So kenapa dia negatif sebab dia telah terbalik. Okey, kenapa dia telah terbalik? Tak faham lah Okey. Okey, yang ni awak dah faham yang ni kan? Okey, ada satu je ni saya buat saya ada bateri. Okey, saya ada kapasitor. Okey, saya nak dia kapasitor apa function dia dia mengumpulkan electric ya, dia mengumpulkan charge. So positif negatif. So nanti positif ni duduk kat sini. Negatif duduk kat sini. Dia kumpul, datang, kumpul, datang, kumpul. Sebab dia store store charge, simpan and energy. Dia store, ya. Yeah. Okey, once you cabut ni okay, You keluarkan dia, okay. Kita buat gambar current dulu, current saya macam ni lah. Ni current saya. So current saya adalah anti-clockwise. Okay, once saya cabut. Okay. Once saya cabut, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. So ini masih lagi positif, ini masih lagi negatif. Okey, ingat tak tadi saya suka bayangkan ini kapasitor ni macam power bank. Power bank. Okey. Ataupun handphone lah. Masa awak charge handphone, dia tengah simpan store energy dekat kapasitor. Bila awak guna handphone, adakah handphone awak tidak mengalihkan charge? No. Dia mesti mengalihkan charge. Maksudnya ada current yang lalu. Kalau current tak lalu, tak adalah function. Tak berfungsi lah awak punya Handphone tu, handphone awak, awak telefon, main game apa semua Dia telah mengeluarkan current, dia telah mengeluarkan energy So your energy akan keluar daripada positif ni Current you akan keluar daripada positif Hmm, nampak ni Okay, dia jadi macam ni Okay, kita tengok balik Yang ini tadi Anti-clockwise Yang ini jadi apa? Clockwise So that's why Formula untuk I tadi okay. Formula untuk I akan jadi negatif. Kenapa dia jadi negatif untuk discharging? Sebab dia dah jadi opposite direction. So that's why kalau kita pergi tengok formula ni tadi ni, dia ada negatif. Kenapa dia ada negatif? Sebab dia adalah proses discharging. Nampak? Ini kalau ni. Nak discharging. Negatif tu adalah discharging. Okay, you faham tak? Discharging tu you menggunakan 
hmm. Mana mana tak proses discharging dia sama hmm. Ada juga lah depend, depend pada ni <laughs> Depend pada apa lah tu nanti bila you belajar you akan tengok lah Okay so for discharging process the magnitude of this, uh, discharging current is given by I equals to negative I know exponent negative T over tau What is the, the negative uh, show you? It show the current flow in opposite direction of the current flow during charging process. Ha, macam saya cakap tadi lah, masa charging dia clock anti-clockwise bila dia adalah discharging dia jadi clockwise. Yang ni macam tadi saya buat ni. Ha, masa tengah charging, masa ada battery, ni battery, battery atau power supply dia adalah clockwise. Eh sorry anti-clockwise. Ni anti-clockwise. Anti-clockwise. Tapi masa uh, discharging dia jadi clockwise. Uh, so that's why dia kata tadi dia adalah showing dia adalah opposite. Uh, opposite direction. So dia berada di opposite direction. Okay. Boleh tak ni? Tahu lah boleh ke tak boleh ni. Boleh tak? Boleh madam. Boleh madam. Okay, what is the relationship between uh, time constant tau dengan C? Okay, yang ini you boleh dapat uh, dekat tengok dekat lab manual tadi lah. Tak perlu hafal pun yang ini ada dekat dalam formula. So jawapan dia tau equals to RC sebab dia depend pada resistor dengan kapasitor. So lagi tinggi you punya resistor, lagi tinggi you punya kapasitor, lagi tinggilah time dia untuk relax. Apa tu time constant eh? Saya sebab saya rasa mungkin ramai yang akan macam uh, apa tu time constant saya pun kalau time constant saya tak faham. Okay so kita tengok apa itu time constant. So awak tak belajar lagi time constant jadi that's why awak ni okay. Apa tu time constant? Time constant tu adalah uh, It is a time required for the charge of the capacitor through resistor from initial charge voltage of zero to approximately 63.2% of the value of the DC voltage supply apply or the discharge of the capacitor through the same resistor uh, approximately 36.8% of initial Voltage. Okay apa maksud ni kalau baca pun macam tak faham kan? Okay maksudnya dekat sini time constant ni bila dia tercapai bila our time awak ni telah mencapai 63% daripada asal, voltage asal. Ataupun tiga, uh, kalau proses discharging dia adalah 36.8% daripada voltage asal. Okay mana dia dapat number-number ni? Number-number ni is based on the experiment lah. Memang dia dah uh, tetapkan uh, kalau untuk Ya, saya kena sini balik. Kalau untuk charging dia mesti 30% daripada Q asal atau voltage asal atau I asal. Eh I tak. V atau Q je. Okey kalau proses discharging yang ni awak boleh baca dalam nota dah ada dah. 37% iaitu daripada Q asal. Mana dapat nombor ni ini adalah based on experiment. So itu macam mana dia dapatlah tahu tahu. So saya suka bayangkan ni adalah time relaxation. Waktu dia untuk mencapai relax lah untuk dia turun atau meningkat. Okay so nombor lima. Why is meant by time constant during discharging process? Ah, Kena be careful lah dia proses charging ke discharging. Kalau discharging dia adalah time required for the current in the resistor decrease 37% lah ni tadi 37% from in the initial I not. Okay sebab yang ini dia tanya, dia bagi tahu pasal current. Ha, so awak um, boleh cerita pasal current lah time require untuk current lah. Ha, dia berkurang sebanyak 37% Ayat ni boleh ambil dekat dalam uh, buku apa short note apa nota nota Tak ialah ni. 
Time required for the current in the resistor to decrease 37% of initial value. So sebenarnya perkara pertama awak kena hafal hari ini adalah dia punya graf. Graf dia kalau untuk charging meningkat macam ni. Kenapa Q0? Sebab okay. saya suka bayangkan power bank. Ha, power bank. Jangan ingat benda lain. Power bank boleh charge 100% saja. Tak kisah lah time awak tu 2 tahun ke, 2 years ke, 2 minit ke, 2 minit tak adalah 20, uh, 20 minit ke ataupun uh, apa tu tu days ke minit ni macam ni sangat tu hours tu hours ha, 20 20 hours ke atau tu days ke paling maksimum dia boleh pergi 100 so that's why kita ada Q0 Q0 tu maksudnya dia telah mencapai maksimum lah Q0 ni adalah initial atau maximum charge yang dia boleh simpan so you have capacitor capacitor ni depend on material inside dia So kapasitor ni boleh simpan katakanlah hanya 50 microcoulomb. So tak kisahlah awak letak dia 2 tahun ke, 2 hari ke, 2 out 20 hours ke, dia masih hanya boleh simpan 50. Ha, maksudnya dia punya gig dia tu hanya 50 je. Dia tak boleh lebih. Kalau nak lebih kat awak kena tukar. Ha. Let's go back to handphone kot. Ha, macam contohnya iPhone. I, uh, iPhone ataupun uh, Samsung. Ha, tak kisahlah apa yang pula. Ha, dia hanya boleh charge, uh, dia boleh uh, 5,000 eh. 5,000 lah kalau uh, MAH. Ha. So boleh kita tiba saya nak tukar dia jadi 80? Tak boleh. Mana boleh. Kecuali awak tukar lah. Maksudnya if you want, you want to change the uh, battery, the capacitance of the battery or the, of the capacitor tu, you kena change all the capacitor inside here. Nanti kita akan belajar macam mana nak ubah capacitor tu. Okay. So ini adalah proses charging. So nanti kita akan ada tau lah. Tau ni adalah bila dia dah capai 63% daripada Q0. Okay satu lagi proses adalah proses discharging. Ha, discharge maksudnya dia menggunakan. Okay masih lagi Q. Dia daripada Q asal. Okay ini adalah tau. Ini adalah 37%. So graph ni lah sebenarnya yang awak sebenarnya. 63 dengan 37% graf ni. So kalau charging meningkat, discharging berkurang. Tu je. Okey, kita pergi kepada sketch. Ah ni sketch tadilah. Saya awak just tengok dekat buku uh, dekat lab manual tu, ah lukis lah. Mesti ada power supply, switch, uh, C capacitor, mu A ni apa? Micrometer and Uh, micro emitter sebab kita akan ada MA Kita ada MA, A, mu A Semua ni sejenis emitter. Apa itu emitter dia nak baca current ha, Kenapa dia mili sebab dia 10 negatif 3. Kenapa dia tak ada? Ha, dia tak adalah Dia emitter je lah. Kalau yang ini micro 10 negatif 6. So you have to make sure you guna micro eh sebab nanti dia dalam exam ke Dia bagi awak banyak dia saja je. Ha, so you make sure kalau dia letak micro So guna micro. Jangan guna yang lain lah Okay. So number seven. Before the experiment, why do we need to uh, short circuit in the capacitor when measure time of discharging? <coughs> short circuit tu tadi yang awak letak dua wire tu. Uh, awak ambil wire tadi tu. Wire crocodile clip tu. Kiri kanan awak letak dekat dia. Uh, tu. Dia akan ada sparking. Spark, uh, spark. Okay. Kenapa kita buat ni? Supaya kita want to make sure The capacitor is fully discharged. Ha, so dia 0%. Tanpa ada any charging inside the capacitor. Boleh? Boleh tak ni? Alright, kita masuk kepada uh, for the experiment, identify, manipulate. Okay, yang you manipulate adalah current. Kenapa current? Sebab awak akan tengok current. Current tu akan makin berkurang. Katalah current tu mula-mula 80 micro ammeter. So, dia akan berkurang jadi uh, 70 micro ammeter. So, you cari time. Daripada 80 ni nak pergi 70 ni berapa time dia perlukan. So, that's why the one that you manipulate is the current. The current. 
but the one that responding adalah time. So you want to take, uh, you want to measure how how long is the time require when it, uh, you want to drop from 80 to 70. Okay, number nine, why micro emitter is used instead of emitter in this experiment? Kenapa guna micro? Kenapa tak? Kan macam saya cakap tadi kan kita ada tiga jenis, kita ada banyak jenis sebenarnya. Milli emitter, emitter, micro emitter. Kenapa guna micro emitter? Because in this experiment, you only use the small current. Ha, current awak guna adalah very small lah. Kenapa very small? Sebab your capacity tak besar pun. Dan you hanya guna 6 volt sahaja. Number 10, why large resistor is used in the experiment to protect the capacitor from damage? Okay, kalau you perasan eksperimen awak ni, you akan ada letak micro emitter. Okay, you letak capacitor. You ada letak resistor. Resistor ni kan jahat, dia memberi halangan. Kenapa kita guna large resistor? Sebab kita nak current yang keluar ni, 6 volt ni, current yang keluar ni, 6 volt tu voltage current tu mungkin 100 ampere lah. Ha, so current yang keluar ni, dia direducekan oleh resistor. Because we want to protect the capacitor lah. Because this capacitor dia tak boleh simpan dia lagi besar awak punya capacitor. Tapi kalau awak tengok tadi dalam gambar raja, dalam video tadi, capacitor awak besar. Lagi besar awak punya capacitor, lagi sikit dia boleh simpan charge. Ha, so that's why kalau you tengok handphone kan, handphone, Uh, laptop, mana ada kita pakai kapasiti besar? Kita pakai kapasiti kecil-kecil. Okeylah kapasiti. 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 Dia ada banyak macam ni. Nah ni ada banyak macam bentuk kapasiti. Tengok kita ada macam-macam bentuk kapasiti. Hmm. Sebenarnya lagi besar lagi uh, sikit lah. Dia tak boleh simpan. Ha. So this is the capacitor lah yang kita nampak in our daily life lah dekat you punya PC, you punya uh, calculator. Ha. So uh, apa yang ada kat dalam inside the capacitor? Actually this is what inside your capacitor eh. Ni. So dalam kapasitor ni bukan ada orang, tak ada orang. Dalam kapasitor ni ada metal plate, ada dielectric, ada aluminium, ada plastik lah. Dekat luar dia tu ada plastik. Dia tak metal eh, plastik insulator. And then kita ada positif dengan negatif lah kaki panjang, kaki pendek tu. Okay, apa itu kapasitor? So dia kata kapasitor ni adalah dia uh, untuk simpan charge lah. Uh, behave as a charge store device. It's hold the electric charge and voltage. Okay. So ini adalah kapasitor ni gambar ni bentuk ni adalah bentuk kapasitor lah dia simpan charge positif dengan negatif. So kalau awak tengok nanti tengah-tengah ni bukan kita ada yang ada kosong ada yang kita letak dielectric lah nanti awak akan belajar lah apa jenis dielectric. So ini kapasitor yang awak pakai. Ni selalu kapasitor yang awak nampak lah. Okay. Hmm. Apa nanti awak boleh tengok lah. So kapasitor ni ada macam-macam jenis lah. Dia macam jenis kapasitor. Macam-macam bentuk kapasitor. So lagi besar you punya kapasitor sebenarnya lagi tak bagus. Ha. Kenapa lagi tak bagus? Sebab dia berdasarkan formula ni. C sama dengan E not A over D. Ha. A tu adalah area. D tu adalah distance between the plate. So kalau awak nak C awak meningkat. D awak ni kena berkurang lah. D tu apa tu? D tu distance antara gap dia. Sebab kapasitor ni dia ada positif negatif plate right? Dia simpan positif dengan negatif. Ha inilah D. So kita nak D ni berkurang. Reduce. Ha, to get a higher capacitor. Ha, tu tak apa tu nanti awak belajar. Right? Okay so pergi ke masuk kepada data analysis. So two capacitor C1 and C2 can be connected in series or parallel. Okay apa jadi kalau connected in series? So kalau siri dia akan 1 over C effective eh ni effective. Sama dengan 1 over C1 plus 1 over C2. Kalau parallel dia akan jadi C1 plus C2 sahaja. Yang ini SPM belajar ni. Saya tak ingat ni saya hafal resistor. Kalau resistor dalam bentuk series kita tambah. 
Tapi kalau resistor dalam bentuk parallel kita one over lah. Ha, so kapasitor ni terbalik. Terbalik. Kalau series dia one over. Kalau parallel dia tambah. Ha, sebab apa dia terbalik? Sebab apa fungsi tadi uh, resistor memberi halangan? Halangan. Dia jahat. Dia resist. Resist. Ha, tapi kapasitor tadi apa fungsi kapasitor? Store. Simpan. Simpan. So that's why dia terbalik lah. So ini memberi halangan. So saya akan hafal yang ini. Saya tak hafal yang ini. Saya hafal yang ini. Resistor. Because resistor we only use. Masa SPM banyak guna resistor kan. So saya hafal resistor kalau series tambah. So what happen to capacitor? Capacitor is opposite function from the resistor. So dia adalah menyimpan. Dia bukan menghalang. So kalau untuk series dia akan jadi one. Boleh tak? Boleh Madam. Ha? Hmm. Boleh Madam. Okay. So kita masuk kepada which circuit combination will discharge faster? Explain your answer. Okay. So yang akan discharge faster adalah yang siri circuit. Kenapa? Sebab dia ada small capacitor compared to parallel. Okay. Kenapa? Tengoklah balik tadi. Okay. Kalau untuk series 1 over C efektif dia, bayangkan C1 saya dengan C2 saya 2 microfarad. Ini pun saya letak 2 microfarad. Dua-dua spesies yang sama. So 1 per 2 tambah 1 per 2. So saya akan dapat 2 per 2. So saya akan dapat 1 microfarad lah. Okay. Tapi kalau parallel adalah tambah. C efektif saya tambah iaitu 2 microfarad tambah 2 microfarad. So saya akan dapat 4 microfarad. So 1 dengan 4. Siapa lagi besar? Parallel lah. So that's why jawapan awak awak cakap tadi. Uh, the one that discharge faster yang banyak yang mudah hilang charge adalah uh, gender, uh, series. Kenapa series? Sebab dia kalau tambah dia akan menjadi small capacitor. C dia akan kurang berbanding uh, parallel. Parallel 4. Kalau ini 1. Okay. Eh? Ni, ni SPM ni sebenarnya ni. Okay kita masuk kepada soalan tertib. Okay the graph show I versus T. Dia suruh apa ni? Oh how to determine the time constant. So awak dia bagi awak graph ni awak buatlah kat mana-mana tak kisah. Janganlah depan sangat dia macam jauh sikit lah. Tau buat tau dia mesti berlaku total 37% daripada I note. Okay, kalau tak nak buat 37% daripada I note, kalau saya saya buat 37% daripada I note ataupun 0.37. Mana dapat 0.37? Senang je 37 bahagi 100. Hmm. 100. So dapatlah 0.37. So that's why dia 0.37 I note. Boleh? Awak, kalau saya jadi awak, saya bayangkan kapasiti ni macam power bank atau handphone. Ha, handphone. Ha, kalau sekarang ni berjarang dah guna power bank kan, handphone lah. Ha. So kalau kita nak simpan, kita nak, uh, ni kita charge. Ha, kalau kita pakai, dia akan discharge. Okay, how do you determine the time constant from the graph? Okay, from the graph, current against current time make the extra polarization when i is 0.37 i not then the time constant can be intercept of of it maksudnya katakanlah i not awak adalah 50 so maknanya 37% darab 50 ah dapatkan nilai a so nilai yang awak dapat ni awak extra polarizing hmm, extra polarizing so you akan dapatlah nilai time constant Tidak. Hmm. 
Boleh tak ni? Diamlah terlalu ni Lord eh. Okey tak? Okey ke tak? Tak okey. Kamu jawab exam kan? Diam pula kan? Boleh tak ni? Ha? Okey tak atas sini? Nak nak habis ni lah? Ha, okey madam. Okay, what is the relationship between current and time? Okay, when the current is decreasing, the extra potential with the time lah. So, dia tanya apa um, relationship antara I dengan T. So, I dengan T adalah decreasing lah, makin berkurang. Okay, for the capacitor in parallel, C1 and C2, how to determine the capacitor C2? Okay, nanti eksperimen ni you akan ada buat dua. Satu adalah dengan satu je kapasitor. Awak ada bateri, ada awak ada micro emitter, awak ada kapasitor, awak ada resistor. Okay, awak ini hanya ada C1. Eksperimen kedua, awak akan ada dua kapasitor. Hmm, awak akan ada dua kapasitor. Ni micro emitter. Ini dalam bentuk parallel kan. So, awak akan ada C1 dengan C2. Ini eksperimen pertama, ini eksperimen kedua. Okay, so dia tanya macam mana nak cari uh, C2. Uh, so, awak guna tau prime, nanti awak buat graf. Awak kena buat graf ni nanti. Sama dengan RC effective. Okay, awak ada berapa graf kena plot? Ada dua lah graf kena plot. Kenapa ada dua graf kena plot? Sebab kita ada pertama daripada eksperimen pertama, yang kedua ada eksperimen kedua tapi on the same graf lah. So nanti awak dah dapat ni, awak akan dapat C2. Okay, saya tunjuk lah kot rasanya. Um, saya tengok eh, ada tak budak-budak ni punya dulu. Let's B. Ni YouTube. Hmm, tak report ada. Hmm, aku beset pun saya pun tak, tak ni lagi. Aku dapat 30. Tak ada orang dapat 30. Haa ah, ni 29. Hmm, tengok dalam 29. Okay, ha, ni. Ha, so nanti awak kena plot dua graf tau. Satu bila uh, I lawan T, satu lagi adalah I prime lawan T. Ha, nampak tak dia buat graf macam mana? Dia tulis graf I lawan T and I prime lawan T prime. So you akan plot graf. Ada dua graf. Satu bila guna C1, satu bila you guna C1 dengan C2 lah. Ha, yang ni saya tak tahulah kenapa oh dia salah letak nilai ni lah. Kaya ingat tak kan awak kena buat 10 bahagi 10 kat lepas tu bahagi 2. Ha, dia salah titik kepuluhan kat situ. Okay, so nanti awak akan dapat daripada graf ni lah macam ni. Uh, awak punya I note dalam kes ni dia letak 90. So 90 ni dia darat dengan 37% dia dapat sini lah. Hmm, sini dia dapat ni. Ha, so dia tarik ni kosong ini adalah saya tak boleh contoh ni. Boleh contoh ni Boleh kot. Oh, dia ya, obat okay. dah pula. Okey. Boleh tak? Okey boleh. Okey. Ini adalah kosong. Nah, kalau lain, kalau lain. Okay. Ini adalah kosong poin tiga tujuh daripada I note lah. I note. Eh. I note tadi yang tadi lah. Ni. Oh, okay. I note tadi adalah yang tadi lah. Ha yang ni. Sembilan puluh. Sembilan puluh. Yang ni sembilan puluh. So maknanya. Uh, 0.37 darat 90 So dia akan dapatlah nilai ni ha, So lepas tu dia apa dia buat? Dia tarik ha, Kalau awak nampak ni dia tarik ha, So dia dapatlah nilai ni. Ha, ni Dia dapat 300, satu lagi dia dapat 630 Yang ini bila adalah C1 Yang ni C1 tambah C2 Okay lepas tu apa nak kena buat Lepas tu saya tak tahu ha, Okay ha, ni 
dia nyorok tadi yang nyorok okey ha, so dia dapat tadi 300 kan eh, dia tarik tadi tu ni eh? ha ni dia dapat tadi tarik uh, bila i pertama dapat uh, 0.37 daripada i0 dia dapat 300 so dia dapatlah tak tau pertama adalah 300 so dia masukkan uh, time constant 300 r adalah 100 uh, kilo ohms so you akan dapat nilai c1 okey Lepas tu, dia dapat tadi tau kedua pula. Ha ni, tau kedua ni. Dia dapat 660 ni. This one, dia dapat 660. So, 660 is the second lah. But this one adalah belong to C effective. Dia adalah C1 dengan C2. Sebab dia parallel. So, you dapatkan dulu C effective. Dia bagi je 660 bagi serat. Masih guna uh, resistor yang sama. So, you will get the C, new C effective. So this new C effective equals to the C1 that you already get here, you masuk nilai kat sini, 3000 tadi. So you will get the C2. Uh, so ini adalah nilai lah. So C1 dia dia dapat 3000 microfarad. C2 dia dapat 3600 microfarad. Okay actually C1 and C2 are same. Uh, theoretical value dia adalah 3000. So C1 ni dia dapat betul tapi C2 ni dia dapat besar sikit lah. Uh, it's okay. This is experiment. It's okay to make a mistake. Uh, sebab apa? Nanti you cakap lah uh, kenapa dia tak dapat sama. Uh, so dia cakap kat sini kenapa dia tak dapat sama sebab mana uh, parallel error. Okay, biasalah parallel error, zero error, ada uh, apa environment error. Uh, so macam mana nak uh, overcome error tu? Uh, macam biasalah. I perpendicular, micro ammeter zero error ni nah, nah, nah. Ah, Ni benda yang biasa lah yang orang buat ni ah, Lepas tu buatlah dia punya apa ah, Precaution dan last kali adalah conclusion So if you look at conclusion here You have two benda you kena cakap Pertama time constant Kena ada dua-dua C1 and tau 2 And then you kena tahu You kena beritahu lah C1 dapat apa C2 dapat apa So habis Itulah lab report nanti you kena buat. Okay, boleh? Tahu boleh ke tak? Ulang balik ke sini. Tak habis lagi ni. Kita tak habis nombor 15. Okay. The last question. What is the two precaution of the experiment? Yang pertama, make sure the capacitor is fully discharged. Betul. Before start the experiment by short circuiting the capacitor. Macam mana short circuit tu? You ambil dua tadi, kapasitor tadi, you eh, you ambil dua wire tadi, you z, bagi spark keluar. Okay, yang kedua, make sure the connecting wire of micro emitter and capacitor are correctly to avoid capacitor damage. Sebab micro emitter ada positive negative and capacitor pun ada positive negative. That's why dia tak sebut resistor, dia tak sebut switch. Kenapa resistor dengan switch tak ada positive negative terminal? Yang hanya ada positive negative terminal is the emitter and capacitor only. So you have to make sure yeah, your connecting wire untuk emit, micro emitter dengan capacitor are correct to avoid uh, mesti ada perkataan kenapa awak buat tu uh, untuk capacitor damage. Uh, sama juga ni kenapa awak kena make sure dia fully discharge. Uh, make sure the maksudnya um, awak cakap uh, every uh, before start at the experiment short, short circuit the wire why because kita nak make sure dia adalah fully discharge. Ha, so ada, dia ada cakap kenapa dia buat. Dia nak dia fully discharge. Dia short circuit sebab dia nak fully discharge. Avoid using too many wire. Kenapa? Untuk reduce energy loss. So in precaution you need to mention why the reason you do this. Ha, you kena ada reason. Reason. Kenapa awak buat benda ni? Ha, kenapa awak you short circuit sebab awak nak dia make sure dia capacitor is fully discharge. Tak ada dia zero. Zero percent. Kenapa awak nak uh, make sure capacitor connecting wire between micro emitter and capacitor correctly because you want to avoid capacitor damage. Kenapa tak kat resistor dengan uh, emit, uh, switch sebab that one we don't have a positive and negative terminal. Why do we need to avoid to using too many wires sebab we don't want to have energy loss. Ada banyak resistor lah because when you use a long wire there are many resistor lah akan wujud dekat dalam you punya circuit. Okay boleh? Boleh tak? Ha? Boleh ke tak boleh ni? Tak tahu lah diam pula dah. Boleh madam. 
Good day, madam. Okay. Yeah. Alright, so yang ni dah siap nanti upload dekat sini so saya kena buka lah yo saya punya ni. Terima kasih. Nyuruk saya. Tak nak simpan. Tak ya, tak ya, sih lah. Ambil pula sih ni. Ambak nasi. Tidak terpakai. Tak nak, tak nak si, tak nak si. Wang, 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 si. Ambak nak pula si ni. Biarlah ni. Lambat lah pula. Okey, sekejap. Saya hmm. pilih kat kelas. Simon. Free. Left experiment. What? Please upload your. Answer here. Ni dia duduk dekat pilihan lah. So. Tak bagi saya ni. Nampak lah internet ni. Okay. Okay so kalau awak tengok ni saya dah upload lah ni Free lab experiment one so you boleh upload lah your answer ni saya buat, buat dia sebagai assignment lah So siapa yang dah siap snap convert to pdf and then boleh lah upload dekat sini Okay so that's all hari ni saya tak pergi banyak pun so uh, next uh, next class lah kot baru kita masuk kepada eksperimen eh eksperimen lah uh, tutorial lah so tutorial dah boleh baca lah sikit-sikit boleh buat tutor dah ni dah buat tutor dah bagus lah Okay ada apa-apa soalan lagi nak tanya Ada tak soalan nak tanya Ah uh, saya rasa tak ada. Okey, kalau tak ada saya stop lah dulu kat sini. Ah uh, nanti upload eh. So it's a new beginning, a new chapter, a new meaning of life. Ah uh, it's the 2022. So saya harap awak makin dewasa, makin matang, makin rasional and you should know what is apa yang mean, apa yang tak mean lah. So kalau you tanya, Madam, Madam boleh tak Sam dulu? Ada, ada, ada budak saya dulu. Sam 1 dia 2.8 pointer dia. Sam 2 dia dapat 4 flat. But dia start early lah. Early, sangat early. So actually dah semester satu hari tu you dah tahu dah how journey dia. Macam mana you dah tahu dah apa yang kena buat. So this semester sepatutnya you kena tahu lah. 
bagi saya manusia ni dia dia kalau tahu api tu panas kan api kan panas kan you pegang lagi ke tak kan ha, so kalau you tahu you tak buat tutorial tak buat kerja tak buat study awal itu akan menyebabkan you teruk ha, you punya result teruk so jangan buatlah benda tu sebab budak saya dulu yang dapat 2.8 yang dapat foscat tu dia kata medis sebenarnya study ni tak susah kan ha, saya kata ha tu lah nasib baiklah awak jumpa dia kata Uh, tapi macam mana dia buat dia hari-hari dia jumpa lecturer dia lah Dia belajar seseorang dia pergi sana dia pergi sini Dia ada keinginan tu lah Tuhan dah bagi dia tiba-tiba untuk apa uh, Hidayah untuk belajar apa sesungguh Okay uh, so kalau you tanya saya Sam 2 ni adalah reset button Semua orang sama dia jangan cakap cik hutan tu dah pandai no Dia pun tak tahu apa Awak jangan cakap Amir pandai ke no Amir pun tak tahu apa Apa lagi kat sini Mai Sarah dia jangan cakap ah cikgu Mai Sarah tu pandai no anjing ni dia dia pandai juga no dia pun tak tahu apa-apa. Kalau saya tanya dia pasal elektrik ke apa dia pun tak tahu apa-apa. Dia takkan tahu. Tapi cerita tu mungkinlah dia tahu. Kalau saya tanya dia elektrik, saya tanya dia pasal um, formula ni dia tak tahu. So everyone is reset sebab Sam dulu ni benda yang baru. So please start early lah eh. Start jangan apa jangan menyesal kemudian. Ada menyesal lah satu Sam dulu ni jangan ada yang bagus, ada yang teruk, saya tak tahulah saya marking itu, oh takutnya ha, okay. Ada yang tak tahu nak cakap apa, terkejutlah Ada yang dapat SAR tau, SAR je uh, dia punya Per 30 tu dia dapat SAR Tak tahu tak saya cakap apa Medal yang semak ke? Ha, yes <laughs> So I know all of your marks Tapi saya tak boleh bagi tahu lagi lah Ah tapi uh, ada tiga orang yang dah tiga ke dia ke tiga kot kan yang dapat full mark. Dia dia asam your friend dapat full mark. 30 per 30. So many this question is not difficult. But how can some of you get it? Dia sebut dekat it. Ada juga. Ah dia yang dapat half kan. Hmm. Saya tak tahu lah nak cakap apa. Sangat teruk lah. So this is a new new beginning. Ah uh, you dapat result pun last ni mungkin bulan 2 kan. Uh, so kalau you nak tunggu result cikgu saya tunggu result lagi baru nak nak ni uh, tak boleh sebab dah masuk uh, bulan 2 tu kita dah macam-macam dah belajar. So you have to accept lah apa yang you buat. You dah buat macam mana nak mengalir air mata darah pun dia tak akan ubah apa-apa. Dia tak akan ubah you punya result. So you have to accept apa yang you buat, you dah buat life must go on. Ha, so Sam 2 ni kena bersungguh-sungguh Especially the one that get Banyak dapat lah yang ha, Teruk jugalah saya tengok <laughs> Tapi ada yang okay, ada yang tak okay, ada yang Tak, tak boleh lah, tak tahu lagi ha. Sebab dia belt graph kan lah, dia belt graph So ha, Tak tahu lah nak cakap apa, tapi tu hmm. So You can accept lah apa yang you, you dah buat and what you have did last semester You dapat markasar tu seolah-olah macam CC je apa you belajar Itulah, itulah masalahnya, so, objektif So kita harap Sam 2 ni buka objektif lah Sebab kalau buka objektif, dia sangat membantu awak sebenarnya Kalau cakap soalan susah dia dapat 30, ramai pula tu hmm, Tak adalah ramai 3-4 orang je kan Okey, boleh? Ha. Ibu tak tahu nak cakap apa sebab dah benda dah berlaku nak macam mana? Ha. Awak kena terima lah apa yang awak dah buat Apa yang kerosakan yang awak dah buat So Sam 2 ni kena Kalau awak tanya saya, cikgu saya kata kena keluar ke tak sebab maka PB awak semua tinggi saya rasa Most of your PB mark is very high, you dah dapat C pun paling teruk lah kot Tambah sikit-sikit lagi tu ha, mungkin awak dapat B lah Sikit-sikit tu saya tak tahulah sikit-sikit tu berapa ha. Tapi itulah Sepatutnya pun dapat A sebenarnya So kena Fikirkanlah so kita harap graph belt tu turun lah Saya, saya harap graph belt tu turun maksudnya uh, Yelah macam kelas saya tiga orang kan maknanya kita boleh Ramai lagi dapat A ha. Kita harap macam tu lah doa je lah sekarang ni Tu je kena buat Ya. Yeah. So kena start lah a new a new beginning. 
Awak tak boleh nak tunggu result keluar. Terimah tak boleh. You can start now. Buy now. Macam budak saya tu lah 2.8 for flat. Ada je for flat yang satu, yang dua 2.8. Ada, ada. Okay, boleh? Boleh tak? Hmm. Ada, ada lagi yang nak keluar. Ada, ada yang keluar metik je. Ya. Hmm. Okay, tak ada? Ha, tak ada ha, doa lah banyak-banyak. Please sekejap, P7 okay sikit kot P7 okay lah, setan okay lah tapi hmm, ada lah yang tak berapa lah Itulah. So you just, we hope that the bell graph is Ni lah, bell graph tu turun lah, kita harap macam tu Ya? Yeah? Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada? Dah, dah takut lah result nak keluar bila? <laughs> Semua ambil. Exam saya fizik. Semua ambil. Hmm. Okay kalau tak ada apa-apa saya stop dekat sini dulu. Please learn for your mistake. Belajar. You are too young. You are muda lagi. Your future sangat jauh lagi. Ha. Tak jangan stop. Jangan fikir oh dapat teruk ni saya nak stop lah. No. Banyak lagi benda you boleh explore. Ha. Teruskan. Teruskan. Hmm. Nak buat macam mana? The, the damage is been done. Dah, dah, dah berlaku ni kan. Ha, jadi tak adalah terus saya tak tahulah. Saya tak tahu yang kelahan mana satu yang dapat lakukan tu saya tak tahu kelahan mana. Ha, tapi kena ni lah terkejut lah. Saya pun terkejut dengan apa yang dia dapat ni. Okay boleh? Boleh Zahin? Zahin belum masuk lah. Jadi tadi saya tu keluar line problem. Apa tak apa. Maka PB awak pun tinggi. So tak cuma itulah. Kita harap biar tu jatuh lah. Takut. Kemenes je tu. Metrik lain bagus pandai. Aduh risau ni. Eh. 